Son yarım saate girmiş olduk. Piyasaları konuşacağız. Çok değerli konuklarımız olacak. İstanbul'da İstanbul dışından. İlk durağımız Aydın olacak ama benim bildiğim Aydın deyince böyle Anadolu'nun güzel memleketlerine gittiğimiz zaman nesi meşhurdur deyip sorarız ya. Bildiğim kadarıyla bir inciri meşhurdu. Ama işte çine köftesi, kırlı kızartma, paşa böreği. E, tahinli pidesi o zaman hocamıza soralım. Başka sayamadığım önemli değerleri var mıdır? Profesör Doktor Yusuf Kaderli. Hocam hoş geldiniz. Aydın'dan sefalar getirdiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? <gülüyor> Çok sağ olun. Ben Aydın'ın nesi meşhur diye düşünüyorum. Hemen ben yemeklerine evet. bakıyorum hocam. Birazcık yemek çok, yemeyi çok seviyorum. Saydınız, tabii. Ba başta incir, e, pide bunlar bayağı ünlü ama e, çok önemli bir şey atladınız. Aslında bu herkes tarafından bilinmez. Bursa'nın zannedilir ama kestanesi çok ünlüdür. Aa, Aydın Aa, kestanesi. Tabii Nazilli'nin kestanesi Türkiye çapında, şey dünya çapındadır Nazilli'nin kestanesi. Çok farklıdır. Mesela Çin'e köftesini de kimse bilmezmiş hocam. Çünkü Aydın'ın Çin'e ilçesinde yapılan bir köfteymiş. Ve bu evet, çok... E, çok az kişinin bildiği yörede has köftelerden e, yolu düşenlere deneyim imkanı sunalım. O zaman siz yediniz mi hocam? Yemişsinizdir tabii afiyetle. Tabii tabii. Ben tabii sürekli olarak üniversitelere, jürilere gittiğim için Çin'e'den çok geçiyorum. <gülüyor> e, kesinlikle benim için önemli duraklardan bir tanesi Çin'e köftesi yemek için Çin'e. Siz, siz herhalde e, ekonomi jürilinden ziyade hocam biraz gurme jüriline dövmüş. Orada bir Çin'e köftesi de yiyelim, değerlendirelim şeklinde. <gülüyor> Afiyet şeker olsun. Bizim de yememiz e, dileğiyle diyelim. Ben çok severim böyle yöresel yemekleri. İnşallah Aydın'a da geldiğimizde hocam birlikte tatmış oluruz. İnşallah. Ee, i̇nşallah hocam, Evet inşallah. E, piyasalar, yemek piyasasını konuştuktan sonra, Aydın'ı konuştuktan sonra gündemi birazcık konuşmak istiyorum sizinle. Dolar tarafında 7.35'lerdeyiz. Sanki böyle aşağı yönde bir kırılma olacak ama jeopolitik listler engelliyor gibi. Böyle listler olduğu sürece dolu, üst tarafta 7.40 seviyesi üzerinde fiyatlamalar da gayet mümkün gibi duruyor. Ne dersiniz Türk Lirası varlıklarına dair? Evet, e, şimdi geçen hafta da yine sizin programınızda konuşmuştuk. Altın için, şey, dolar için çok önemli seviye 7,26 seviyesi eski tarihi zirve. Şu son yükselişten önce iki kere burayı biz test etmişiz. İki kere buradan sert bir biçimde geri dönmüşüz. Ama bu sefer 7,26'nın üstüne fiyat oturdu ve orada bir yataya girdi. Oradan da bir yön arayışı içerisinde ve 7,26'nın altında kapanışlar görmediğimiz sürece biz dolarda bir çözülme görmeyeceğiz. Peki neden e, görmüyoruz? 7.26'nın altına zaman zaman sarkıyoruz e, bu yatay hareket içerisinde. Fakat kapanışlar her gece 7.26'nın üzerinde oluyor kritik seviye olduğu için. Neden böyle? Bu sadece jeopolitik riskler değil e, biliyorsunuz. Özellikle e, negatif reel faiz e, durumu bunu en çok etkileyen faktörlerden e, bir tanesi. Tamam. E, negatif e, reel faiz durumu e, bunu en çok etkileyen faktörlerden biri. Ee, bunun e, öncelikle e, bu aradaki farkın kapatılması gerekiyor. Evet piyasa eliyle örtülü bir faiz e, yükselti, yükseltimi var. Ancak e, özellikle piyasa beklentisi politik fa, e, politika faizinde böyle bir e, artışın e, gerçekleştirilmesi. Çünkü biliyorsunuz e, bir iki gün sonra enflasyon rakamları gelecek ve enflasyon beklentisi yüzde on bir buçuk on iki arası bekleniyor. E, Politika faizi buradayken enflasyon beklentisi e, böyleyken aradaki fark, e, aradaki marj ciddi. Piyasada bunun kapatılması yönünde bir beklenti var. E, bu gerçekleşmeye başlarsa belki e, biz 7.26'nın altına e, bir sarkma ve devamında aşağı bir hareket görebileceğiz. Aksi takdirde 7.26'nın üzerinde kaldığımız sürece e, dolar e, yukarı doğru dönmek için e, en e, ufak fırsatı değerlendirecektir diyebilirim. Hocam tabii e, şu anda jeopolitik riskler çok fazla konuşuluyor. Mesela Oruç Reis için Naftex süresi 12 Eylül tarihine kadar uzatıldı. Erdoğan da Akdeniz ve Ege'de korsanla, haydutla asla eyvallah etmeyiz diye konuştu. Yunanistan'dan bir mesaj vardı. O tarafta da özellikle işte e, ordunun yani e, ordumuzu güçlendirmek için daha fazla harcama yapmaya hazırız mesajını paylaştı. Yunanistan Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamada e, bu risk bir anda ortadan kalkarsa diyelim ki Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu gündemi, NAVTEX gündemini geride bırakırsak dolarda o belirtmiş olduğunuz aşağı yönde seviyeler gözükür mü? Yoksa hikaye olarak çok daha farklı bir etmen mi gerekir hocam? Bu riskin ortadan kalkması elbette ki e, doları aşağı yönlü baskılar. Hı hı. E, fakat e, önemli olan e, başlattığı trendin e, devamı. Bunun için biz yani eğer trend dönüşü olarak e, bir beklenti içerisine gireceksek 
7 liranın altına sakmamız gerekiyor. Yani 7,26'nın altına gelsek bile aşağıda bizi 7,05, 7,10 o bölgelerde bizim trend desteğimiz bekliyor. Bu e, orta vadeli trend desteğimiz e, aşağılardan başlattığı. E, o, orada kalırsak yani 7,26'nın altına sarsak bile biz 7'lerin altına gelmediğimiz sürece bir trend dönüşünden söz edemeyiz. Tek başına Navtex gündeminin e, bana sorarsanız kalkması trendi döndürmek için yeterli değil. Borsa İstanbul tarafında hocam peki tabloyu nasıl okuyorsunuz? Yani orada 1078 puan seviyesindeyiz. Bugün hani piyasalara rakamsal anlamda bir son bir göz attığımda gördüğüm kadarıyla şu anda işte Asya piyasaları olumlu da Amerikan borsalarında özellikle Nasdaq kompozit vadilisi future tarafı 0.45 kadar yüzdesel artış durumunda. Apple ile Tesla hissesi bölündü. Dünya borsaları teknoloji öncünde devam ediyor. Ama biz sanki bir miktar daha son bir aydır zayıf kaldık. Yoksa e, Borsa İstanbul aslında kayıplarını telafi etmişti ya yatırımcısına. Ne dersiniz borsaya dair? Evet onu da yine e, geçen hafta Cuma günkü bir televizyon programında söylemiştim. E, 1080 altında önümüzde yani bu haftadan e, bahsederek e, 1080 altında kapanışlara dikkat çekilmesi gerektiğini söylemiştim. Çünkü endeks bu kısa vadeli e, yatay hareketinden sonra artık bir yön arayışında. Ya kısa vadede bir miktar aşağı gideceğiz e, ya da işte yukarı yönü tercih edeceğiz ama 1080 önemliydi. Biz aşağı yönü tercih ettik. 1086 bir kapanış yaptık. Şimdi bugün 1075 seviyesi çok önemli. Altına sarkmamız değil, gece kapatmamız, akşam kapatmamız bizim için çok önemli olacak. Eğer biz 1075'in altında kapanışlar yaparsak, Cuma günü de söylemiştim, kademeli olarak 1030 seviyelerine kadar bir geri çekilme, yani artık borsa yönünü belli etmiş olacak ve kısa, kısa vadede yönünü aşağı çevirecek. Çünkü e, teknik olarak konuşmak e, gerekirse hareketli ortalamalar, e, 5 günlük ve 22 günlük hareketli ortalamalar kısa ve orta vadeli bunlar üst üste binmiş durumda. Ve bunların böyle üst üste bir süre devam etmesi e, pek e, görülen bir şey değil. Üst üste bindikten sonra çok kısa süre içerisinde e, bir yön arayışı içerisine girer borsa ve bu tercihi aşağıya doğru kullanmış gibi görünüyor. Ancak bununla ilgili son kararı vermek için bugünü bekleyeceğiz. Bugün eğer bir kırmızı bar görürsek. Yani e, 1075'in altında bir kapanışla birlikte 1030'lara kadar geri çekilme e, bekleyebiliriz. Yatırımcıların e, kısa vadede buna dikkat etmesi gerekiyor. 1030 seviyesi önemli çünkü 880 seviyelerinden başlayan bu pandemi sonrası e, sert düşüş olan e, 880 seviyelerinden başlayan e, yükseliş trendinin destek e, seviyesi konumunda olacak 1030. 1030'u aşağı kırmadığımız sü sürece... Orta vadede yönün hala yukarıda olduğunu söyleyebilirim ama 1030'un altı e, çok e, hareketin çok daha sertleşmesine neden olabilir. Ama 1030'un e, dediğim gibi üstünde kaldığımız sürece korkulacak bir şey yok. Ancak bugüne özellikle dikkat etmek gerekiyor. 1075 altı kapanışlara dikkat piyasayı 1030'lara kadar kademeli olarak mutlaka çekecektir. E, bununla beraber tabii borsamızın güçlü olmadığını görüyoruz. E, özellikle yine teknik konuşmam gerekirse... Relatif güç endeksinin trendi bizler için çok önemli. Hı hı. Ee, relatif güç endeksinin 118 bin seviyelerinden başlattığı düşüş trendi hala devam ediyor. Hala biz bu düşüş trendinin üstüne atamadık ve bunu gerçekleştiremediğimiz sürece de e, borsadaki o toparlanmayı e, göremeyeceğiz. E, bununla beraber izlememiz gerektiğini evet. düşünüyorum relatif güç endeksiyle. Peki ne yaparsak toparlanırız bu anlamda relatif güç endeksindeki o değer nedir? Şu anda görünüşe göre... 50'nin üzerine tekrar çıkması halinde e, tekrar güç kazandığımızı söyleyebilirim. Hocam şimdi dün tabi Amerikan borsalarında önemli bir yükseliş vardı. Steve Mnuchin e, bu tabi önemli beklentilerin en büyük temel kaynağı geçtiğimiz hafta Jackson Hole toplantısıydı. İşte ortalama enflasyon hedeflemesine dem vuruldu. Bu önümüzdeki dönemde en azından piyasa oyuncuları tarafından düşük faiz ortamının ve bol likit ortamının devam edeceğini öncü bir önemli sinyali ve resmi sinyali olarak görüldü. Bugün de Stimin için Senatör McConnell'la birlikte yeni bir virüs yardım tasarısını gelecek hafta açıklayacağından umutluyum mesajını paylaştı. Piyasalar hem teşvik beklentisini hem de 
Jackson Hole toplantısından umduklarını buldular. Ekranda yönetmenimizden rica edelim bir paylaşsın. E, baktığımız zaman Amerikan borsaları son 5 senede %82.89 mor renkte hocam görüyoruz. Artış kaydetmiş ve rakiplerine göre açık ara önde yani mor renkle S&P 500 son 5 senede %82 oranında büyümüş. Ee, sarı renkte gördüğümüzde %29'luk bir artışla Alman DAX endeksini görüyoruz hocam. Mavi renk ve yeşil renkte gördüğümüzde sırasıyla e, Şangay Komposit ve Eurostox 50 gösterge endeksi. Bu tablodan şunu çok net görebiliriz. Amerikan borsalarında e, yükseliş devam ediyor. Yeni zirveler de gelmeye devam ediyor. 3500 puan seviyesinde S&P 500 kapattı. Bu rekorlar devam eder mi hocam? Yani soluksuz ve açık ara bir yükselişten bahsediyoruz. Evet, şimdi bu şartlar altında e, kısa vadeli e, realizasyonlar dışında bu rekorların özellikle Jackson e, konuşması sonrası ve e, bu açıkladığınız e, senatörlerin konuşmaları sonrasında likidite bulduğunun devam edeceği, faizlerin daha bir süre arttırılmayacağı e, sonucuyla e, ben e, şeyde e, Dow Jones'ta da e, rekorlar gelebileceğini düşünüyorum. Hatta 30 binli rakamların görülebileceğini düşünüyorum. E, do, dolayısıyla dünya piyasaları evet istediğini almış durumda e, fakat biz negatif ayrışıyoruz biliyorsunuz. Yani dünya piyasaları tarafında ben küçük realizasyonlar dışında bu likidite bolluğunda böyle büyük bir dönüş beklemiyorum. Özellikle de e, Amerika tarafından bakarsak e, Amerika'da hisse senedi piyasası çok önemli. Herkes hisse senedi piyasasında ve e, Trump'ın e, seçimlere e, iyi bir borsa endeksiyle geliştirdi. Girmek istediğini biliyoruz ve bunun için çaba sarf ettiğini biliyoruz. O yüzden ben dünya tarafında en azından Amerikan seçimlerine kadar büyük bir bozulma olacağını düşünmüyorum. Fakat bu likidite bolluğunun e, ülkemize pek uğramaması hatta işte bu negatif ayrışma e, e, piyasalarımızdan genellikle e, para çıkışının e, olması buna yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun işte hem e, az önce konuştuğumuz gibi jeopolitik e, nedenleri var. Hem ekonomik de nedenleri var aslında bakarsanız. Evet ekonomik büyüme rakamları e, Avrupa bölgesine göre ve birçok ülkeye göre e, biraz daha iyi geldi. Ama e, yani bir, bir derece daha iyi geldi onlara göre, onların ortalamasına göre. Fakat e, yine işsizlik e, tarafındaki durumumuz enflasyonda tekrar e, yükseliş e, eğiliminin e, olması e, tüm bu faktörler yani hem ekonomik hem de bu jeopolitik faktörler ne yazık ki e, bize para girişini engelliyor. Bu likidite bolluğundan yeterince yararlanmamızı sağlayamıyor. Hocam ben ee, e, bizi... daha çok S&P 500 size sormak istiyorum. Yani bu rekor devam eder mi? Ve nereye kadar devam eder? Çünkü e, bir söz var biliyorsunuz. By the rumor, sell the fake. Beklentiler önceden alınır. Gerçekleştiği zaman da satılır. S&P 500 de bu rally havası daha devam eder mi? Bizim borsamızla ilgili evet anladım. E, birazcık daha farklı bir senaryo gerekiyor. Dünyaya göre pozitif ayrışabilmemiz için. Peki Amerika borsa Kasım seçimi çok önemli deniliyor. Biden-Trump arasındaki makas azaldı. Bu Trump'ın seçilme fiyatlaması mıdır? 3 Kasım'da diyelim ki Trump seçilirse Amerikan borsalarında ciddi bir satış bekler misiniz? Evet ben e, zaten konuşmamın başında da söylemiştim. Hı -hı. Seçimlere kadar ben bu ortamın bozulmayacağını düşünüyorum. Ancak seçimlerden sonra elbette ki bu sert yükselişin realizasyonlarının, realizasyonlarının geleceğini bekliyorum. Peki hocam şu andaki Amerikan faizlerindeki 0.71 tablosu ve 10 altınla ilgili ne söylemek istersiniz? E, gördüğümüz kadarıyla 1989 dolarda 10 altın. Amerikan tahvillerinde yine zayıf bir seyir var. Ara ara 10 yıllıklar 0.75'e tepki veriyor. Hani şu andaki o çizmiş olduğunuz dünya global resminde 10 altın nereye koyabilirsiniz Yusuf hocam? Evet orada da işte Jackson Hole konuşmasından sonra dediğimiz gibi yine likidite bolluğu bu tür varlıklara biliyorsunuz yarıyor. Ee, dolayısıyla da e, onuz altındaki e, yükseliş trendi devam ediyor e, ve şu andaki dünyanın e, Amerika'dan çıkan sonuçlar e, altının e, yukarı yönlü e, eğiliminin devam edeceğinin önemli göstergelerinden bir tanesi. Yine buraya da bir teknik olarak e, bakmamız gerekirse hı hı. E, geçen hafta yine salı günüydü e, e, salı günkü programda onuz altını konuşurken e, 1900 seviyesinin trend desteği olduğunu söylemiştim. Ve 1902 seviyelerine kadar yine aynı salı günü aynı gün 1902 seviyelerine kadar çekildi onuz altın ve oradan da kuvvetli bir e, alış geldi. Ve Amerika'dan gelen haberlerle beraber e, bu alış güçlendi. Fikrimi sorarsanız teknik olarak fikrimi sorarsanız e, altının yukarı yönlü hareketi devam edecek. Hani e, şu olursa böyle olur demeyeceğim. E, yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünüyorum. 
Öncelikle e, biz e, altında 2020 seviyelerine doğru bir hareket göreceğiz. 2020 seviyeleri geçilirse de tekrar tarihi zirve olan 2070 seviyelerine kadar geleceğiz. Şu anda e, altın e, teknik, teknik olarak ve e, özellikle de e, temel anlamda da e, gelen haberlerle e, çok ciddi bir e, kısa vadeli e, yükseliş potansiyeli taşıyor. Hocam çok teşekkür tamam. ederiz. Birlikte Çin'e köftesi ve kırlı kızartmayı yemek dileğiyle diyelim. Sevgi ve selamlarımız. Mutlaka bekliyorum. <gülüyor> İsimleri bile güzel hocam. Çin'e yiyorsun Çin'e köftesi, kırlı kızartma. Sebze sevenler varsa pazar, işte patlıcanından birçok sebzesine kadar güzel bir kızartma türüymüş efendim. İnşallah Tüm... Murat Bey. Bu hocam. arada biz inşallah Eylül ayının 16'sında... Türkiye'de hiç yapılmamış Finans Kamp adlı bir organizasyonu gerçekleştireceğiz. Finans ne hocam? Ee, finans Kamp. Finans Kamp, tamam. Evet, Didim'de, üniversitemizin tesisinde Türkiye'nin her yerinden 150 e, yatırımcı e, gelecek ve e, diğer konuklarımızla beraber 200-250 kişi olacağız. Sizleri de buradan davet ediyorum. <gülüyor> e, eğer fırsatınız olursa e, böyle bir organizasyon hakikaten çok farklı içeriği olan e, yatırımcıları geliştirmeye yönelik bir program. Eğer gelirseniz Çin'e köftesini ısmarlayacağımı buradan söyleyebilirim. O zaman hocam size. sizin aracınızla ben bir kez daha sevgili yöneticim Ali Değermenci yıllık izin talebimi ileteyim. İki senedir izne çıkamadığım için eğer bu izin talebim bu döneme denk gelirse neden olmasın birlikte sizinle Çin'e köftesi bile yiyebiliriz hocam. Çok sağ olun. Evet, evet. Görüşmek üzere. <gülüyor> Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Sağ olun. Profesör Doktor Yusuf Kaderli Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesiyle konuştuk efendim. Tüm Aydın'ımıza, memleketimize de selam ve sevgilerimizi gönderelim. Biz tabii piyasaları konuşmaya bir yandan da devam ediyoruz. E, global tarafta çok önemli işler oluyor. Bunlardan bir tanesi hocamıza konuştuk. Altın fiyatlarındaki teknik bakış. O zaman yönetmenim Ayşe Hanım'dan da bir teknik grafiğimiz Reuters'tan rica edelim. Tüm bu notlarla Uğur Konağa gideceğiz. Birazdan 2014 dolar seviyesi e, bu seviyelerde altın fiyatlarında e, Jackson Hole toplantı sonrası potansiyel olarak gözükmüş. Ara seviyelerde %14.6 seviyesinde 1984 Fibo'da. Ee, ve aşağıda da 1806'ya kadar en alttaki düzeltme seviyesi gözüküyor ama şu andaki yığılma genel olarak 1935'te 2014 dolar arasında teknik bir sıkışmadan bahsediyoruz. Uğur Konuk hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Burak Sağ Bey. olun. Ee, şimdi bakıldığında tabii bol para devam edecek diyor uzmanlar, ekonomistler sizler gibi. E, bu bol para döneminde e, dolar yine zayıflamaya devam eder kısa vadede de olsa. Tüm dünyada altın fiyatlarına, altına da ilgi devam eder. CFTC'nin spekülatif pozisyonlarda evet her düşüşte giriş var. Ne dersiniz? 2000 dolar seviyesi grafikte de gördüğü gibi mümkün mü kısa vadede? Şimdi tabii ben daha çok makroekonomi tarafını isterseniz bir özetleyeyim. Lütfen. O bize bir fikir verebilir. Çünkü ben altın piyasası uzmanı değilim ama makroekonomik perspektifi size özetleyebilirim diye düşünüyorum. Şimdi biliyorsunuz bu gelişmiş ülke merkez bankaları pandemi sonrasında enflasyondaki yükselişe kayıtsız kalacağına yönelik işaretler verdiler geçtiğimiz hafta. Özellikle e, FED e, Başkanı Powell e, işte yapmış olduğu konuşmalarda e, veya vermiş olduğu mesajlarda, sinyallerde diyelim. E, bu e, enflasyonda e, bir artış olsa bile e, salgına bağlı olarak e, salgın etkilerini bertaraf etmek adına buna kayıtsız kalacaklarını e, ve sıkı para politikası ile ilgili bir e, uygulamaya, stratejiye gitmeyeceklerine yönelik sinyaller verdi. Tabii büyüme dünyada biliyorsunuz yavaşla, yavaşlamakta. Dün de bizde işte %10'lara yakın 9.9'luk bir daralma oluştu ve yanılmıyorsam bu son 22 yılın en ciddi daralmasıydı. 1998'den beri gördüğümüz en ciddi daralmaydı. Tabii burada önemli olan bir de borç dinamikleri var. Dünyada biliyorsunuz borç dinamikleri pek de sürdürülebilir bir boyutta değil. Hem gelişen ekonomilerde hem de gelişmekte olan ekonomilerde. E, durum böyle olunca yani makroekonomik tablo böyle olunca e, ister istemez e, gerek e, hane halkı gerekse de işte büyük yatırımcılar e, bu e, varlıklarının e, koruma adına yani erozyondan e, bu yıpranmadan e, korunmak için, için e, özellikle hissedi piyasalarına, altına e, ve gayrimenkule doğru bir e, eğilim sergilediklerini gözlemlemekteyiz ve bu eğilim devam edecek. Yani sizin sorunuz altında ilgili. Evet altında çok ciddi zaten hareketlilikler uzmanla ilgili konu uzmanlar tarafından beklenmekteydi ama 
e, bu ilgi alaka e, belli bir süre daha devam edecek gibi bir makroekonomik dünyada en azından tablo var. E, bunu e, söylemiş olalım. E, petrol fiyatlarında da bir toparlanma görüyor. Şimdi siz bir ekonomist olarak altın fiyatlarındaki makroekonomik hikayenin altın fiyatlarının destekleyici olduğunu söylediniz özetle. Peki petrol için aynı tabloyu söyleyebilir misiniz? Birazcık bugün risk iş daha yükseldi hafif hafif. Ülkeler ikinci pandemi riskine hazırlanıyor şekilde bazı haberler de var ama Uğur Bey 46 dolarlarda petrol tarafında çok kalıcı olamıyor gibi. Dünyadaki arz ve talep dengesini düşündüğünüz zaman petrol fiyatlarının hangi bant aralığında devam etmesini beklersiniz? Projeksiyonunuz nedir? Ee, şimdi şöyle söyleyeyim, e, petrol tarafında da tabii petrolü e, salgın e, sonrasında e, ciddi bir e, talep e, yetersizliği e, oluştuğunu gözlemliyoruz ama e, şunu rahatlıkla ifade ederiz ki e, önümüzdeki süreçte artık e, bu seviyeler e, dibe yakın seviyeler gibi e, diye düşünmekteyiz. Yani ben e, konuya yakın e, uzmanlarla görüştüğüm zaman veya onlarla e, onların yazmış olduğu makaleleri okuduğum zaman e, şunu gözlemliyorum. E, önümüzdeki e, süreçte artık yavaş yavaş aşının da e, bulunması ile ilgili özellikle mesela hı hı. E, bugün bir haber vardı. Sputnik 5 olması lazım. Rusya'nın geliştirmiş olduğu aşı. Şimdi bu aşı tahmin ediyorum Eylül ayında e, artık e, insanlar üzerinde uygulanacak yani tedavi amaçlı uygulanmaya başlanacak. Türkiye tarafında da buna benzer umut ediyoruz gelişmeler hızlanıyor. Ya aşı yakın zamanda bulunacağı için veya kullanıma açılı başlanacağı için bence tüm emtia fiyatlarına özellikle siz de petrol üzerinde sorduğunuz için petrol üzerinde bence çok ciddi bir artık aşağı yönlü riskin sonuna yaklaşmış olduğunuz ben düşünmekteyim. Dolayısıyla petrol fiyatlarında buraları dip seviyelerdir artık yukarı yönlü bir eğilim e, görmeye başlayacağız. Zaman zaman tabi biliyorsunuz e, e, küresel ısınmaya veya başka e, fırtınalara bağlı Meksika körfezinde çıkan özellikle e, geçtiğimiz hafta etkisini alan e, bir e, şey vardı. E, kasırga vardı. E, o kasırgadan dolayı petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir eğilim vardı ama o da kalıcı değil. Bu seviyelerde bir sabit e, bir yatay bantta kısa bir bantta hareket edip e, daha sonrasında artık aşağı yönlü risklerin bittiğini yukarı yönlü hareketlerin önümüzdeki aylarda devam edeceğini öngörebiliriz. Evet, dün Türkiye'den ikinci çeyrek büyüme rakamları da açıklandı Uğur Bey. Son bir buçuk dakikamız kaldı. Oraya ile ilgili ne söylemek istersiniz? Bakıldığında beklentilere yakın bir daralma, daha iyi bir daralma kaydetmiş oldu. Evet, ama şunu şöyle söyleyeyim. 1998'den beri gördüğümüz aslında en ciddi daralma. Yani beklentilerden biraz daha iyi gelmekle birlikte onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada tabii önemli faktör büyümenin önümüzdeki süreçte nasıl seyredeceği, ekonomilerin tekrar kapanma riski var mı yok mu, işte okullar açılacak mı açılmayacak mı bu tür değişkenler bunu belirleyecek. Ama dediğim gibi aşıyla ilgili çalışmaların hızlanması ve bunların kullanımı açılması psikolojik anlamda bir moral destek verecektir. Bence artık bir şeyde de e, yavaş yavaş büyüme patikasına geçeceğiz diye düşünüyorum ama bizi ilgilendiren taraf e, özellikle e, finansal piyasalarda bizi e, yurt dışı örneklerimizden maalesef negatif yönde ayrıştıran jeopolitik risklerimiz var. Tabii vaktimiz çok kısıtlı olduğu için evet. ona çok fazla değinemiyoruz. E, e, ciddi anlamda jeopolitik risklerle karşı karşıyayız. E, bu jeopolitik riskleri de kısa vadede e, pek aşabileceğimizi öngörmüyorum. O yüzden Finansal piyasalarımız özellikle bizim negatif ayrışma baskısı altında kalmaya devam ediyor maalesef. Şey, politik riskler bizi bir miktar daha negatif ayrıştan tarafa doğru itiyor. Uğur Konuk çok teşekkür ederiz elimize ben katkılarınız ederim, için. Ben. Uğur Konuk'ta olan sohbetimize sonuna gelmiş olduk efendim. Şimdi sevgili Perihan Tantu, e, tabii beklenti raporu programıyla sizleri bekliyor olacak. Ben size saat 10.30'da Paratoner diyorum.